ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ രീതിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കസിൻ കൂടി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചൊരു കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ആ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞ് ഓൺലൈനായിട്ട് ഇപ്പം ക്ലാസ്സസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ചില സമയത്ത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് കാരണമൊന്നും ക്ലാസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് കുറച്ച് ഡൗട്ട്സ് എപ്പോഴും റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പം ആ സമയത്ത് അവൾ ഞങ്ങളോടൊന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് വരുന്ന എടുത്ത് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തോണ്ട പിന്നെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മാക്സിമം ഇത് കുട്ടികളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുമോ നമ്മൾ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും മാക്സിമം കവർ ചെയ്യും എക്സാമിനായിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് പഴയ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കുട്ടി അതിൽ പെട്ടെന്ന് കാണിക്കണം കേട്ടോ നാളെ മുതൽ ഞങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയ പുതിയ ക്ലാസ്സസുമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയും കിട്ടാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അത് ഇന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനും ഓരോ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് എടുത്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ പഠനത്തിന് എളുപ്പമാവുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സും നല്ല കൃത്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനേ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബയോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റർ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ പോസ്റ്ററിൽ എന്താ പറയുന്നത് ലെറ്റസ് യുണൈസ് ടു റിജൈൻ അവർ ബീ എസ് റൈറ്റ് കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും ആ പേജൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അപ്പം എന്താ പോസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് എന്താ ഇപ്പോൾ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിന വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു റൈസ് ഇൻ എസ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഉഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും വളരെയധികം കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് നമുക്ക് തടയണം അല്ലേ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് തടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭൂമിയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അപ്പം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് തടയണമെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് തടയാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അല്ലേ കൂടുതൽ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് പ്ലാന്റ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോ ഇത് പ്രോസസ്സ് വഴിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അതിനുവേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെയും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന
പുറന്തള്ളിയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആനിമൽസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അവരുടെ റെസ്പിറേഷൻ വഴി വീണ്ടും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പുറന്തള്ളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ഫോട്ടോസിന്തസിസിൻ്റെ ടൈം അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ ടൈമിലും റെസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഓക്സിജനും ബാലൻസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവണം കേട്ടോ അത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം എക്സാമിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധത്തിന് എല്ലാവരും പോയി ഒരു ചെടിയൊക്കെ നടുക അല്ലേ അങ്ങനെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ചെടികളും ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കണം ചെറിയ ചെടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ എന്തിനാ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കുവാനും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഈ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിനെ തടയാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ഇലിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം മനസ്സിലായാലോ ഇനി ഇപ്പോൾ ഇലിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഡിക്രീസ് എന്താണ് എന്താണ് കാരണം അതായത് ഓക്സിജന്റെ അളവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുറയാത്തത് കാരണം എന്താണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്ത് ഓക്സിജൻ പുറത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് കുറയാത്തത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്ത് അതിനെ ഓക്സിജൻ ആയിട്ട് വിടുന്ന പ്ലാന്റ്സ് കാരണമാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഓക്സിജന്റെ അളവ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കുറയാത്തത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഉത്തരം കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വൈ ഡസ് ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇൻക്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇൻക്രീസ് ആകാത്തത് സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണല്ലേ അതായത് പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഓക്സിജൻ തരും അപ്പൊ എന്താണ് എന്തോരം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉണ്ടായാലും പ്ലാന്റ്സ് എന്താണ് അത് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് അവർക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അത്യാവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരത് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കുറയുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മളെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പ്രോസസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റെഗുലേറ്റ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതുമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രോസസ്സ് ആണ് ചെടികളിലേത് ചെടികളിലെ ഏത് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെയും ഓക്സിജന്റെ ആ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ ഓക്സിജന്റെ എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എന്താണ് പ്ലാന്റ്സ് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മം എന്താണ് എന്താണത് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ നമ്മള് പ്ലാന്റ്സ് ഇത്രയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അവരെ സംരക്ഷിക്കണം അപ്പം എന്താ പറയുക ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ തടയണം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അതർ ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാന്റ്സിലെ ഏത് പ്രവർത്തനം ആ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഫോട്ടോസിന്തസിസിന് ജസ്റ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മാത്രം മതിയോ പോരാ
ഇത് എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വളരെ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും പറിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ മോള് വെച്ച് കുറച്ച് ഡാർക്ക് കളർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ലൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇല കാണിക്കാട്ടോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ ഒരു സൈഡ് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ അല്പം ഡാർക്ക്നെസ് കുറവുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇലയുടെ മൂന്ന് വശം ഡാർക്ക് കളറും താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു കളർ കുറവ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ക്ലോറോഫിൽ ആണല്ലേ ക്ലോറോഫിലിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് മുകൾ വശത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ലീഫിന് ഗ്രീൻ കളർ ഷെയ്ഡ് അതായത് ഗ്രീൻ കളർ ഷെയ്ഡ് അപ്പർ സൈഡിൽ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചു തരാം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ലീഫ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ലീഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ കാണാൻ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന പാർട്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നമുക്കപ്പം നമ്മുടെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലീഫിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഒരുപാട് പ്ലാന്റ് സെൽസിന്റെ അകത്ത് കാണാം അല്ലേ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പ്ലാൻ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെയുള്ളത് അതിനൊരു ഡബിൾ മെമ്മറിൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ പാളികളുണ്ട് അതിന് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് സ്ട്രോമ എന്ന് പറയും ഈ കാണുന്ന സാക്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഗ്രാന എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് പോവാം എല്ലാവരും ഇനി ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിക്കേ പേജ് നമ്പർ നയനിൽ ഇലിസ്ട്രേഷൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു നമ്മുടെ പിക്ചറിൽ ഒരു ലീഫ് ഉണ്ടല്ലേ ലീഫിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഓഫ് ലീഫ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ലീഫിലുള്ളത് എപ്പിഡെർമിസ് ഉണ്ട് സ്റ്റൊമാറ്റ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ബാസ്കുല ടിഷ്യൂ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ അതിലൊരു സെല്ലിനെ ഇവിടെ താഴെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്ലാന്റ് സെൽ പ്ലാന്റ് സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിന് വലിയൊരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സൂം ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ വീഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാന നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് സ്ട്രോമ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ മെമ്മറീന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒമ്പതാമത്തെ പേജിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇലിസ്ട്രേഷൻ അത് നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഒരു കോളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ആ കോളത്തിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാട്ടോ ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാം ഫോട്ടോസിൻസിസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ബട്ട് ഇൻ ദ റീജിയൻസ് വേർ അവർ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഫോട്ടോസിൻസിസ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിൽ ആണല്ലേ നടക്കുന്നത് അത് ലീവ്സിൽ മാത്രമാണോ അപ്പോൾ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് അല്ല അല്ലേ എവിടെയൊക്കെയാണോ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർവ് സൺലൈറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിനുള്ളിലെ ഗ്രാനയ്ക്കാണ് സൺലൈറ്റിലെ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി ഖെരാറ്റിൻ സാന്തോഫിൽ അത് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാന ഓൾ ദീസ
all the other pigments absorb light and transfer it to chlorophyll A. Hence, they are called the accessory pigments. As in the end chlorophyll A is directed direct photosynthesis. The other pigments are the sunlight absorb and the chlorophyll A is the that is photosynthesis. That is why the chlorophyll A is the same as pigments. Accessory pigments. Accessory pigments are the same as 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 also, we have to use the carbon dioxide. We have to use the carbon dioxide. We have to use the carbon dioxide. We have to use the carbon Yatra, in what a leaf in Dulik at the Pogan, the Vadi Yadanamal, Parenda. Upon Namaka carbon dioxide in the Yatra Noka, carbon dioxide atmosphere in the stomata Vadiana, leaves in Dulik upon the Namada in soil in the root loader, root of Alicetta, ploem cells in the Jeno, other Doubts Bell icon, I'm going to share it with you. I'm going to share it with you. I'm going to share it with you. Bye bye.